டு இசி ஃபார்மகாலஜி இசி ஃபார்மகாலஜியில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி தான் ஸோ சிம்பத்தட்டிக்ஸ் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் சில பேசிக்கான சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடினலனா என்ன எஃபினெஃபினா என்ன நார என்ன என்ன அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் ஸோ அட்டனமிக் நர்வ சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று சிம்பத்தட்டிக் மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரா சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்னு இருக்கு அஸ்டில் குள்ள என்ன வருதுல்ல அது பேரா சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த பேரா சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்றது நம்ம நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துருக்கும் போது நம்ம தூங்கும் போது ஸோ அந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு அந்த இது உங்களுக்கு அது ஆக்டிவா இருக்கு சிம்பத்தட்டிக் அப்படின்ற போது நமக்கு எப்போ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் கண்டிஷன்ஸில் பண்ணும்போது தான் நம்ம சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவாக இருக்கும் இட் ஹெல்ப் த ஹியூமன் பீயிங் டு அட்ஜஸ்ட் டு ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் த பாடி ஃபார் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் உங்களுடைய சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜினர்ஜிக் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி சில பேசிக்கான சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெறி கொண்ட நாய் உங்களை திடீர்னு துரத்த வந்துருச்சு எப்படி பயந்து ஓடுவீங்க ஸோ அப்போ என்னெல்லாம் நடக்குது அதெல்லாமே உங்களோட சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி தான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக என்னாக உங்களுக்கு ஸ்வெட்டிங் வரும் வேகமாக ஓடுவீங்க உங்களுக்கு கண்ணெல்லாம் அப்படியே முழிச்சிட்டு வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குதுல்ல ஸோ இதெல்லாம் தான் சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த டைம் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹார்ட் ரேட் அதிகமாகவும் உங்களுடைய ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அதிகமாகவும் உங்கள் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக உங்கள் ஹார்ட்டுக்கு பிரெயினுக்கு லங்குக்கு தான் போகும் ஏன்னா நம்ம வேகமாக ஓடுவோம் ஓகே ஹார்ட் வேகமாக துடிக்கும் ஓகே பிரெயின் வந்து டக்குன்னு அந்த டக்குனு டக்குன்னு நம்ம ஏதோ யோ யோசனை வந்து டக்குன்னு ஒரு அலர்ட் ஆகிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும் அப்புறம் அந்த மாதிரி பியூப்பிள் டைரட்டேஷன்ஸ் கண் விரிவடைஞ்சு டக்குன்னு என்ன ஷார்ப்பாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இதை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் ஒரு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த பிக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மூலமாக அதில் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி ஓவர் ஆக்டிவிட்டியில் நடக்குது விஷயம் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து கத்திய திருப்பினாடி வெட்ட வராங்க வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஓடுறீங்க ஸோ ஓடுறீங்க போது அப்போ என்னெல்லாம் விஷயங்கள் நடக்கும் ஒருத்தருக்கு ஸோ அதை நான் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து பண்ணலாம் ஓகே ஸோ உங்களோட ஹெட் ஸோ உங்களுக்கு பிரெயினில் என்ன மாதிரி விஷயம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கர் அக்ரெசிவ்னஸ் அலர்ட் இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு கீழே கண் வாங்க ஸோ கண்ணில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா பியூப்பிள் இருக்கிற டயலட்டேஷன் கண் அப்படியே கண்ணில் இருக்க பியூப்பிள் இருக்குல்ல கருப்பாக இருக்கு அது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா டயலட்டேஷன் விரிவடைஞ்சிடும் பெருசாகிடும் ஓகே தட் இஸ் கால்ட் இஸ் மிட்ரியாசிஸ் ஆல்வேஸ் மயோசிஸ் மீன்ஸ் பியூப்பிள் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சுருங்கிறது ஓகே பின் பாயிண்ட் பியூப்பிள் மாதிரி குட்டி உண்டாயிடுது அதுதான் உங்களுக்கு மயோசிஸ் சொல்கிறது மிட்ரியாசிஸ்னா என்ன ஆகும்னா டயலட்டேஷன் ஆஃப் த பியூப்பிள் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும் உங்கள் மசில் மசில் தான் இன் மசில் டோனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஓகே அது அட்ஸ் இவங்களோட செகண்ட் விஷயம் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட ஹார்ட் அப்படியே பால்பிடேஷன் பதட்டமாகிடுது உங்களோட ஹார்ட் ரேட்டு எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ உங்கள் பிளட் நிறைய பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து என்ன ஆகுது உங்கள் ஸ்கெல்டல் மசில் ஏன்னா நீங்கள் வேகமாக ஓடணும் அதுக்கான எனர்ஜி உங்களுக்கு கொடுக்குது ஸோ இன்க்ரீசஸ் இவ பிளட் ஃப்ளூட் ஸ்கெல்டல் மசில்ஸ்க்கு போகுது அடுத்து வந்து என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஷிங் ஆஃப் தி யூஸ் ஃபேஸ் அப்படியே ஃபேஸ் எல்லாம் அப்படியே செவந்து போயிடும் திடீர்னு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு ஒரு திருட வந்துட்டா வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகல்லாம் அப்படியே செவந்து போயிடும் பிகாஸ் ஸோ அந்த அதுதான் உங்களுடைய சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி தான் அடுத்து என்ன டாக்கி கார்டியா இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஹார்ட் ரேட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டாக்கி கார்டியா வருது அடுத்து இப்போ இந்த மாதிரி ஓடுறான் பண்ணுறான் அவனுக்கு எனர்ஜி தேவை இல்லை ஸோ அந்த எனர்ஜி அது எப்படி ரெடி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளைகோஜன் ஜினோலைசிஸ் ஸோ க்ளைகோஜனை பிரேக் டவுன் பண்ணுது லைசிஸ் மீன்ஸ் பிரேக் டவுன் ஸோ ஸ்டோர்டு ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எப்படி இருக்குது க்ளைகோஜனாக இருக்குது அதை லிவரில் என்ன பண்ணுது க்ளைகோஜினோலைசிஸ் சொல்லிட்டு பிரேக் டவுன் பண்ணி எனர்ஜியாக கொடுக்குது இது பார்த்தா திருப்பி என்ன பண்ணுது நம்ம தையில் நிறைய மசில்ஸ் இது இருக்குல்ல ப்ரோட்டீன் இது உடனே சட்டு ஃபேட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ ஸோ அந்த அடிப்போ
மெயினாக உங்கள் பேராசிம்பத்திக்கும் சிம்பத்திக்கும் என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பேராசிம்பத்திக்ல இந்த ப்ரீ கேங்லியானிக் உங்களோட இந்த நர்வ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூரான் சைஸு அது வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் இதில் இந்த கேஸ் ஆஃப் சிம்பத்திக்ல ஷார்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்கறது சிம்பத்திக் சிம்பத்திக்ல இது ஷார்ட்டாக இருக்கு வேறஸ் த பேஸ் ஆஃப் பேராசிம்பத்திக் உங்களுடைய ப்ரீ கேங்லியானிக் நியூரான் சைஸோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பேராசிம்பத்திக் சிஸ்டம் பற்றி நான் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் போகிறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா சில பேசிக்கான விஷயங்கள் புரிஞ்சுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நர்வ் சிஸ்டம் சிம்பிளிஃபைடாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த நியூரான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது ஒரு விஷயம் அடுத்து இதோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன லாஸ்ட்டில் பாருங்க என்ன இருக்குது என்இ என்இன்றது நார் எப்பின் ஓகே அதான் உங்களுக்கு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த கேஸ் ஆஃப் சிம்பத்திக் சிஸ்டம் அடுத்து ரிசப்டாஸ் ரிசப்டாஸ் இங்கே என்ன மாதிரி ரிசப்டாஸ் இருக்குன்னா ஆல்ஃபா ரிசப்டாஸ் மற்றும் பீட்டா ரிசப்டாஸ் சிம்பிளில் போட்டிருக்கல ஆல்ஃபா பீட்டா இந்த ரிசப்டாஸ் தான் உங்கள் சிம்பத்திக்கில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது கண்ணில் ஆக்ட் ஆகும் உங்கள் ஸ்வெட்டில் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ப்ளட் வெசில்ஸில் அதுக்கப்புறம் உங்கள் லங்கு உங்களுடைய இது உங்களோட கட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து யூரினரி பிளாடர் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பத்திக் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார் அஜினலைன் இந்த ஷார்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் என்ஏ அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நார் அஜினலைன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே நார் எப்பின்னு அப்படின்னு சொன்னாலுமே போத் ஆர் சேம் ஓகே ஸோ நிறைய இடத்துல புக்கில் ஒரு பேஜில் வேற ஒன்று கொடுத்துருப்பான் அடுத்த புக்கில் வேற கொடுத்துருப்பான் நிறைய பேருக்கு வந்து இது டவுட்டாகவே இருக்கும் ஸோ நார் அஜினலைன் அஜினலைன் எப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க நார் அஜினலைன் அப்படின்னாலும் என்ஏ அப்படின்னாலும் நார் எப்பின்னு இல்லை என்இ சொன்னாலும் ஆல் ஆர் சேம் எல்லாமே சேம் தான் அடுத்து வேற என்ன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் இருக்கு உங்க சிம்பத்திக் சிஸ்டம்ல இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ன பேரு கிளாண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம கிட்னிக்கு மேல அடினல் கிளாண்ட் இருக்குல்ல சோ அங்க இருந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் சோ அஜினலைன் அப்படின்றது ஒரு ஹார்மோன் ஓகே சோ இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அஜினலைன் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன எஃபினெஃப்ரின் நார் அடினலைக் இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு நார் எஃபினெஃப்ரின் சரியா ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இனிமே வேண்டாம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் சித்தசஸ் ஆகணும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொருளை சமைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு தேவையான ஒரு இன்கிரீடியன்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல சிமிலர்லி ஸோ இப்போ இந்த உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகணும்னா சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு மெயினாக தேவையான ஒரு அமினோ ஆசிட் என்னன்னா தைரோசின் ஸோ தைரோசின் ஃபர்ஸ்ட் இட் பி கன்வெர்ட் டு டோப்பா ஃபர்தராக இது என்ன ஆகும் டோப்ப மைனாக கன்வெர்ட் ஆகும் தட் வில் பி கன்வெர்ட் டு நார் அஜினலைன் நார் அஜினலைன்லேருந்து அஜினலைனாக கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்கள் இந்த ப்ராசஸில் எண்டு கடைசியாக வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் யார் அஜினலைன் அதுக்கு முன்னாடி யார் இருக்கா நார் அடினலைன் ஸோ அப்போ அடினலைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு யார் தேவை நார் அடினலைன் தேவை அதே மாதிரி நார் அடினலைன் முன்னாடி யார் இருக்கா டோப்பமைன் ஸோ டோப்பமைன் இருந்தால் தான் உனக்கு நார் அடினலைன் வரும் நார் அடினலைன் இருந்தாச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு அடினலைன் வரும் சரிங்களா இதுதான் உங்களுடைய சிந்தசிஸ் பாத்வே அடுத்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அஜினலைன்னா என்ன நார் அடினலைன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மெயினாக இதில் என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அடினலைன்னா என்ன நார் இல்லைனா இல்லை மெயினாக வரக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இது எந்த ரிசப்டாரில் போய் பயன் பண்ணும் இது அகனஸ்டா ஆன்டகனஸ்டா ஸோ இது பிளட் ப்ரெஷர் இதோட எஃபெக்ட் என்னவாக இருக்கும் ஸோ யூஸஸ்லாம் என்ன ஸோ அதை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் அஜினலையும் நார் அஜினலையும் ஓகே ஸோ ஒன் செகண்ட் நம்ம டெல்லிங் யூ அடினலைன் அப்படின்னு சொன்னாலும் எஃபினெஃப்ரின் அப்படின்னு சொன்னாலும் சேம் அதே மாதிரி நார் அஜினலைன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நார் எஃபினெஃப்ரின் அப்படின்னு சொன்னாலும் உண்டு தான் ஓகே இனிமேல் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் கமெண்ட் டு த ஸ்ட்ரக்சர் கெமிஸ்ட்ரி வைஸ் பார்க்க போகிறோம் கெமிஸ்ட்ரி வைஸ் பார்க்கும்போது நார் அஜினலைனுக்கும் அஜினலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டகால் அமைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேட்டகால் கேட்டகால் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன இப்போ ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கேட்டகால் சொல்லும்போது அப்போ ஒரு ஓஹெச் குரூப்பில் வரக்கூடிய ஒ
சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் நாரடினில் ஒன்லி ஹைட்ரஜன் குரூப் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி அலாங் வித் யுவர் என்ஹெச் வேறஸ் உங்களுடைய அடினலில் மெத்தல் குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ இதை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் அடிஷ்னலாக ஒரு மெத்தல் குரூப் இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்து ஸோ இது ரெண்டுமே அர்ஜினஜிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அகன ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அர்ஜினலும் சரி நார் அர்ஜினல் என்ன பண்ணுவோம் அகன ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ண போகுது அடுத்து இது வந்து எந்த ரிசப்டாஸில் ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ஃபா பிட்டன் ரெண்டு ரிசப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பர்டிகுலராக அர்ஜினலைன் அப்படின்றது ஆல்ஃபாலையும் ஆக்ட் ஆகும் பிட்டன்லையும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆல்ஃபாலையும் ஆக்ட் ஆகும் பிட்டன்லையும் ஆக்ட் ஆகக்கூடியது நார் அர்ஜினலைன் அப்படின்னு சொல்கிறது இட் ஆக்ட் ஒன்லி ஆன் தி ஆல்ஃபா ரிசப்டாஸ் அது என்ன பண்ணும் ஆல்ஃபாவில் மட்டும்தான் போய் பைண்ட் பண்ணி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் உங்களுக்கு அழகக்கூடிய ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது போத் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா திஸ் ஒன்லி ஒன் தி ஆல்ஃபா அடுத்து எஃபெக்ட் ஆன் த பிளட் ப்ரெஷர் ஸோ அதில் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த எஃபெக்ட் ஆன் போத் ஆல்ஃபா அஸ் வெல் அஸ் த பீட்டா ரெசப்டாஸ் ஸோ ஆல்ஃபா ரெசப்டாஸில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும் ரத்த குழாய்களை சுருக்கி விட்டுடும் வேறஸ் பீட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹேவிங் எ வேசோ டைலேஷன் ஆக்ஷன் ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்கிறதால என்ன ஆகும் இட்ஸ் ஹேவிங் எ பைஃபேசிக் ஆக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இனிஷியலி உங்களுடைய சிஸ்ட்ரோலிக் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஃபாலோட் பை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது டைஸ்ட்ரோலிக் உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணுது வேறஸ் நார் அடிலை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இட்ஸ் ஆக்ட் ஆன் ஒன்லி ஆன் த ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபாவில் ஆக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேசோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணும் ஸோ ரத்த குழாய் சுருக்கிச்சுனா என்ன ஆகும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் போத் த சிஸ்ட்ரோலிக் ஆஸ் வெல் அஸ் தி டயஸ்ட்ரோலிக் பிளட் ப்ரெஷர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அர்ஜினல் லைன் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேவ் த பைஃபேசிக் ஆக்ஷன் ரெண்டுமே பண்ணி விடுது வேறஸ் நார் அடிலை என்ன பண்ணுது இட் கோயிங் டு இன்க்ரீஸஸ் யுவர் பிளட் ப்ரெஷர் பிகாஸ் ஆல்ஃபா ஆக்ஷன் மட்டும்தான் அதில் இருக்குது அடுத்து கம்மிடுது கிளினிக்கல் யூசஸ் அதிலே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிளினிக்கல் யூசஸ் இருக்குது ஸோ அனஃபெலக்டிக் ஷாக்கு கார்டியா கரஸ்ட் லோக்கல் ஹிமஸ்ட்ரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம் நான் என்னென்ன யூசஸ்ஸை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க தான் நிமோனிக்ஸே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்களும் பாருங்கள் இதுக்கு பார்க்க மாதிரிங்கன்னா நான் அதில் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் பிளட் ப்ரெஷரில் இட் வில் இன்க்ரீஸஸ் யுவர் பிபின்னு சொன்னேன் ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஹைப்போ டென்ஷன் அவனோட பிபி ரொம்ப லோவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டு என்ஹான்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த பி பிளட் ப்ரெஷர் டு ரைஸ் த பிளட் ப்ரெஷர் வி கேன் யூஸ் திஸ் நார் அடிலை வேறு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வேறஸ் அது அவங்களுக்கு அர்ஜினலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூசஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு மெயினாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ கலெக்டிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜினலைன் அப்படின்றது சிந்தசிஸ் எங்கே சிந்தசிஸ் பண்ணுறோம் உங்களுடைய நார் அடிலைன் தான் உங்களுக்கு அர்ஜினலைன் அப்படின்றது வருது நம்ம அந்த ஃப்ளோ சார்ட்லேயே பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ டோப்பமைண்ட் இருக்குது டோப்பமைண்டுக்கு அப்புறம் என்ன வருது நார் அடிலைன் அட் அதுக்கப்புறமா தான் அடிலைன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அடிலைன் வேணும்னா உங்களுக்கு எதுத்த கண்டிப்பாக தேவை நார் அடிலைன் தேவை அடுத்து நார் அடிலை எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரிகோசர் யார் டோப்பமைன் ஸோ டோப்பமைன்லேருந்து அது வருது ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் நான் என்ன சொன்னேன் அடினைன் குரூப்பில் என்ன இருக்கும் மெத்தல் குரூப் இருக்குது இதில் வந்து ஒன்லி ஹைட்ரஜன் குரூப் இஸ் அட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் போதார் அகனஸ்ட் ஆக்ஷன் தான் இது ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டால் ஆக்ட் ஆகுது இது ஒன்லி வந்து ஆல்ஃபா ஸோ அப்போ பீப்பில் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்து கம்மிட்டு த யூசஸ் ஸோ அர்ஜினலுக்கு நிறைய யூசஸ் இருக்குது கார்டியா கிராஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபிளாக்டி ஷாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய யூசஸ் இருக்குது நார் அர்ஜினலுக்கு வி ஹவ் ரேலி இட் இஸ் யூஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைப்போ டென்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இப்போ அர்ஜினலைனா என்ன அதுனாலும் எப்பினெஃபினாலும் ஒன்று தான் நார் அர்ஜினலைனாலும் நார் எப்பினெஃபினா ஒன்று தான் அப்படின்ற விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சு